Hey guys, good evening and welcome to your class. Just let me share with you the screen and I'm going to share with you the class. Okay, so thank you very much for joining guys and thank you for being so punctual, right? It's eight o'clock, right? And we're going to begin with our session number 12, right? Session 12, así que bienvenidos. Thank you very much for joining, okay? Bueno, um, quizás el, el reminder de hoy, ¿verdad? It was about um, that today we finished week three. Hoy terminamos la semana 3 de trabajo, right? So that means that tomorrow we're going to begin week number 4. La semana 4 y la última, right? Que sería el día de mañana, miércoles, jueves, y luego lunes y martes. And then you will complete your level 1, okay? Así que eh, nada más recordarles, ¿verdad? Que pues nuestro objetivo hasta este día era terminar la sección 4. Si lo hizo, pues, great job. Congratulations, ¿verdad? Porque ya estamos a un pasito ya de terminar todo. Y pues, eh, meta así que tenemos como, como clase sería este próximo viernes terminar lo que es section number 5, um, ¿verdad? Y el examen. El examen es bien corto, right So probablemente quizás lo que les pediría, chicos, es si ya terminaron la sección 4 y este pues planean ir trabajando la sección 5, ¿verdad? Estos días. Revisen, hagan un escaneo y revisen a ver si hay alguna pregunta, alguna cosita que ustedes pues, quisieran ver conmigo antes de llegar el fin de semana para poder pues dejar contestadas cualquier duda que tengan, si no pues lo veríamos el lunes, pero la idea es finalizar lo más pronto posible, ¿ok? Y pues nada, no, right? solamente eso y good job, because actually no se, no se han quedado ahí pues en, en, en las primeras secciones, los felicito, eso es excelente. Así que, very good. So now we're going to continue with a topic that we started yesterday, right? So yesterday, um, you uh, were able to, well, we were able to study a little bit about the spelling rules. ¿Verdad? Vimos ahí las spelling rules del, um, para eh, present continuous with verbs plus ing. No sé cuántos de ustedes pudieron practicar un poquito con los ejercicios, levante la mano, ¿quién más o menos tuvo ahí la oportunidad de, de practicar un poquito con los exercises? Ok, Byron dice yo, teacher, good job. Ok, solo Byron. Ok, bueno, los demás igual quedan más que bienvenidos, ¿verdad? A que puedan eh, practicar un poquito con los ejercicios que les mandé, ¿ok? Así que let's begin, guys, today is November 23rd. Okay. Y hoy vamos a finalizar la sección 4, ok, section number 4. Y pues ayer hablábamos un poquito about present continuous, ¿verdad? Y también hablamos un poquito acerca de la estructura. Eh, ahora bien, chicos, quizás probablemente voy a hacer como un, eh, un, un recordatorio nada más acerca de, de la estructura que habíamos estado viendo. Because today we're going to put it into practice. So that's the idea of putting it in practice, and that's something that uh, we need to handle. Um, yo sé que ya se los había compartido, pero igual acá solo voy a... Uh, solo se los voy a compartir una vez más para que lo veamos así, este, como reminder, ¿verdad? De lo que, lo que ya habíamos visto. Bye. Um, we were working with this specific structure, the one that I'm going to share with you right now. Okay, que es esta, ¿verdad? So this, and these, these are the elements that we need, right? Whenever we are talking about present continuous, right? So it's like, um, you know, the same elements that probably we have in a sentence. Con la única diferencia, ¿verdad? Que vamos a utilizar el verb be. Pues decíamos el día de ayer que el verb be solo lo vamos a utilizar en las tres formas que tenemos, ¿verdad? Y dependiendo si es afirmativa o negativa, de esa forma lo vamos a utilizar dentro de las oraciones que estamos armando, ¿ok? Entonces tenemos ahí, uh, subject, we have uh, the verb be. 
we have also the verb plus ing and the complement. En esta parte de acá fue en la que nos detuvimos el día de ayer y por eso es que teníamos que ver eh, lo referente a las verb plus ing, ¿verdad? Acá, porque si usted se fija, esta sección de acá es la que no habíamos eh, revisado hasta el día de ayer, ¿verdad? Ahí, en este verbo que va exactamente en esta posición, es donde yo voy a aplicar las reglas que vimos el día de ahí, ¿ok? Entonces, digamos, tenemos acá verb plus ing and complement, ¿ok? Now, let's make up some sentences. Hagamos ahí unas, unos ejemplos, unas oraciones, ¿ok? Y les decía que probablemente nos habíamos confundido con el tema por el, el enfoque que se le había dado de la ropa, pero no worries at all, ¿ok? Aquí vamos a empezar a ver algunos ejemplos. Now, let's begin. Si tenemos ahí como, it could be anything, right? It could be anything. Vamos a revisar uh, desde, el, desde, el, desde la, desde am, is, and are. Ok, vámonos acá con I. I am, or am, ¿verdad? I'm teaching a class, ok? So, I'm teaching a class, right? That's my case, en mi caso, right? I'm teaching a class and I have subjects, verb B, verb plus ing, and complement, ok? Or I can say something like, uh, I am, si quieren usar la full form, ¿verdad? I am um, preparing the dinner. Me podrá decir alguien por ahí, I'm preparing the dinner, right? So, as you can see, we have uh, subjects, verb B, verb plus ing, and the complement, okay? Now, what about... Uh, What about a specific subject, right? So we can say, for example, Mary is uh, watching Netflix, right? Mary is watching Netflix, right? So I got subject, verb B, verb plus ing, and complement, okay? So that's going to be for, for um, is, but right? in this case, so, uh, or I can say, Uh, Nelson, right? Nelson is uh, what? Nelson is working in the report right now. Okay. Pueden agregar ahí right now si ustedes quieren, no hay ningún problema. Okay. So Nelson is working in the report or Nelson is working in the report right now. So subject, verb B, verb plus ing, y todo esto sería el complement in the report right now. Okay. Entonces, this is going to be the first one, right? La primera. Subject, verb B, verb plus ing, and complement. Now, let's move on with the negative form. Is that misbehaving? Is that misbehaving? Give me one second. Moving and moving and wiggling. Let's see if we can fix that very quickly. I think. One second. Okay, I think that's better. Bueno, si no, pues ni modo. La conexión de la computadora para dar para leer un poquito. Okay, very good. So, okay, so. so it's working in the report. Ah, oh, I see this. It's working in the report right now. Good. Now, let's go ahead and move on uh, and let's talk a little bit about the negative form. Y vamos a usar los mismos ejemplos. No hay problema. Es más, agregamos uno con are, okay? So I can say my parents, but my parents, and I'm going to lower it a little bit. Okay. My parents, right, my parents are having dinner right now. My parents are having dinner, okay? Entonces, no, ok, ya, yeah. es Y vamos a quitar el right now porque no quiero que me distraiga. Puedo utilizarlo si usted quiere, si no, pues solamente así, ok. Good. Now, let's take a look at the negative form, ok. So, that's going to be the subject plus the verb B, but in negative. Then we have verb plus ing and we have the component, ok. So, that, now we're going to do the same thing, right, but this time with the same examples that I have here, ok. So in this case, I'm going to say, um, I'm not, I'm not teaching a class, 
So what are you doing then? Entonces, ¿qué está haciendo? Ah, I'm explaining, okay, present continuous, right? So I'm not teaching a class. I am not preparing the dinner. I am not preparing the dinner, right? The dinner, oh, quizás se escucha mejor dinner. I'm not preparing dinner, okay, en general. ¿verdad? Mary is watching Netflix. So Mary is not or isn't. Cualquiera de las dos estará bien. Mary is not or Mary is uh, isn't watching Netflix, right? Nelson is working in the report. So Nelson is not working in the report. Oh, Nelson isn't working in the report, okay? My parents are having dinner or my parents are not having dinner, right? So what I'm doing pretty much is just adding the verb be but in negative. Eso es todo lo que hago para las negativas. Solo convertir el verbo to be a negativo. ¿Ok? Lo puedo dejar así, ¿verdad? O lo puedo contractar. Por ejemplo, acá, en vez de decir it's not, puedo decir isn't. ¿Verdad? No hay ningún problema. Aquí se los pongo bien mayúsculas solo para que veamos la diferencia. ¿verdad? Y aquí, en vez de decir or not, we can say aren't. ¿Ok? Aquí también puedo contractar si quiero. Aquí está contractado ya, aquí no. Aquí vamos a contractarlo de esta forma. I'm not preparing dinner. I'm not teaching a class. Mary isn't watching Netflix. Nelson isn't working in the report. And my parents aren't having dinner. Okay, so this is the negative form. Y decíamos que de acuerdo a lo que vemos acá, ¿verdad? Ven, aquí están todos los elementos. Subject, verb being negative, verb plus ing and complement. Muy bien. Now, lo mismo con todas las estructuras que, vamos, que estamos viendo y que hemos visto y que vamos a ver, vamos a aplicar lo siguiente. Luego tengo la pregunta, ¿ok? La forma de pregunta. Ok, teacher, pero acá, ¿qué vamos a hacer? Es bien simple. Todo lo que vamos a hacer es cambiar la posición. So, en este caso, in this case, I have verb B, there's a switch, ¿verdad? Hay un switch y el verb B pasa al principio. Miren, es, la, es solo se invierte en la posición, eso es todo. Then we have the verb plus the ing, the complement, y al final tenemos un question mark, ¿ok? So those are the elements that I need. Por supuesto, siempre vamos a ir viendo lo que les acabo de comentar, las WH questions o las information questions, ¿verdad? Si son yes, no questions, que lo vamos a ver también más adelante, no se preocupe, pero es como una foto así de panorámica de todo lo que vamos a ver hasta la unidad 5, pero vamos a la sección 5 es esto, entonces tenemos acá las eh, yes no questions, ¿verdad? Entonces yes no questions van a comenzar directamente con verb B y las information questions van a comenzar probablemente pues con una WH word no probablemente, van a comenzar con una WH word o una WH phrase, ¿ok? Por ejemplo acá tenemos las mismas oraciones. ¿Qué es lo que vamos a hacer? La vamos a convertir a pregunta. ¿Ok? Uh, let's see. Let's do this one first. Ok, vamos a hacernos para acá. Entonces, como dice que el verb be pasa al principio, por supuesto, se va a un poco raro hacerme la pregunta a mí misma, pero bueno, just for the sake of it. Solo para hacer el ejemplo, pero sería acá. Am I, am I teaching a class? Preguntas existenciales, ¿verdad? Am I teaching a class? Right, ahí está. It might be in a class. Then the second one, ¿ok? Entonces, como yo solo estoy haciendo la inversión, ¿verdad? En este caso del verb be, ¿ok? Am I preparing dinner? Am I preparing dinner? ¿Ok? Am I preparing dinner? Good. Then the next one, ¿ok? Um, is, ¿verdad? Is Mary watching Netflix. It's Mary watching Netflix. Bueno, en realidad es la plataforma, pero dentro de Netflix va a haber alguna serie específica, pero así decimos nosotros, ¿verdad? O así dice mi mamá, por lo menos. ¿Ok? So then it says here, vamos a ver, la siguiente es Nelson isn't working in the report. So in that case, that's going to be is, ¿verdad? Is Nelson working in the report? Ok. Is Nelson working in the report? And last but not least, we have this one, right? My parents aren't having dinner. So the question would be, are my parents 
having dinner. Ok, ¿están ellos cenando? Entonces, como estas, si usted se fija, son yes, no questions, solo hay una forma de contestarlas, o con un sí o con un no. Am I teaching a class? We will say yes, I am. O, no, I'm not. Generalmente la negativa es la que contrasta, no la, no la afirmativa. Am I preparing dinner? Yes, I am. O, no, I'm not. Ok. Is Mary watching Netflix? Well, yes, she is. Or no, she isn't, right? Okay, yes, she is or not, she isn't. And then, is Nelson working in the report, right? Yes, he is. Or no, he isn't, right? No, no puedo ver por la camarita. Isn't, okay? And then the last one, are my parents having dinner? You can say, yes, they are, right? Yes, they are, or no, they aren't, right? Okay, cool. So there you have some examples, right? That's the way uh, you are going to, you know, make make up your sentences with present continuous, okay? Entonces, no sé si hay alguna pregunta hasta el momento. Ahorita me he tocado las WH words. O sea, las vamos a ver más adelante. Tranquilos. Pero ahorita solo estamos viendo las yes, no questions. ¿Hay alguna pregunta hasta el momento, chicos? Questions? 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 Uh -huh. Ok, what Ok, it's 8.16. Ok. Bueno, aparte de estas preguntas, ¿hay alguna otra pregunta, chicos, dentro de la plataforma o, o siempre es referencia al tema? ¿Something? ¿O está claro? ¿Es it clear? ¿Está claro? ¿Como el agua o como el horchata? Espero que me digan si como, como el agua, ¿verdad? ¿No questions? ¿Preguntas, chicos? Dígame, Rosarito. Ah, no, Rocío, tengo acá Rocío, pensé que era Rosario. Teacher, eh, yo tenía la, la pregunta que, que le dije que tenía pendiente el día de ayer. En el ejercicio 4.14. 4.14, ok, bueno. Cargando la plataforma, pero ahorita lo cargo. 4.14. Pero no siempre le, le apareció incorrecta, porque no sé si lo vimos aquí en la clase. ¿Did we? ¿Lo vimos? Eh, yo soy la que no le. le, le ah, que ya. No It's, It's true, I remember, you're right. Ok, déjeme ver. Ah. Aquí hay alguien más que tiene preguntas. Rosario. Está aquí Rosario. Yes. Bueno, solo me dice. Ah. De la sección 2, ¿verdad? Ok, no puedo. Ya lo vamos a ver. Tranquilo. Pero veamos este primero. Mm. Four es, la es de la sección 5, teacher. Ah, sección 5, número 2. Eh, es del, uh, del examen. Va, perfecto, Rosario. Ya lo vemos. Solo voy a ver lo de Rocío primero y luego voy con los tres. Solo que cargue. Me dijo este Rocío 4.14. 14. Ay. Ay, se Perdón, Rosario, que está ahorita de... solo ahí medio. Dice, pero no sé. Es que no lo he abierto en, en la computadora porque se pone más lento todo. Ok, es la, es la dos, ya entendí. La de la televisión. Bueno, dígame entonces acá, ¿en qué parte es que tenía la pregunta, Rocío? Perdón. Justo ahí donde, <ríe> donde he puesto en, en la primera, pero... Creo que ya vi mi error. Eh, cuando sea positivo, no no sé, no es bueno contactar, eh, teacher. Buena, buena, buena observación. Fíjense que no. 
cuando es afirmativo, déjelo completo. Yes, he is. Pero si es negativo, sí le recomiendo que lo contraste. No, que no es necesario, ¿verdad? Pero sí, Ajá. si es afirmativo, mejor déjelo completo. Pero cuando es negativo, si usted se fija, la mayoría de veces va contractado. No siempre, porque si se fija ahí, la, la segunda es negativa y no tiene ningún problema. ¿Verdad? Pero la primera sí. ¿Ve? Porque, por ejemplo, si usted viene y de repente escucha esto. Yes, he's. ¿Verdad? Que se escucha así como que un poco extraño. Entonces, no es lo mismo que, que le digan. Yes, he is. ¿verdad? Entonces, sí. Ahí en la, en la parte afirmativa quizás. Y si es respuesta corta. ¿Verdad? Con la respuesta corta sí no recomiendo con, contractarlo. Pero si es, este, si es negativo, you can go ahead and do that. Uh -huh. Ahí está resuelto, teacher. Ah. Eso, ese era mi error. Gracias. Ah, Rocío, va a estar bien a la orden. Vaya, Rosarito. Usted me dijo que el examen es la, número, de la letra B, según veo acá. Si tienen preguntas del examen, chicos, también bienvenidas sean las preguntas, no hay ningún problema. Aquí está la B, Rosalía. Y es la número 2, ¿verdad? Okay. Sí. Perfecto. Dice, instructions. To be able to work on this exercise, you need to read the answers first. Based on the answers, you may type your question. Do not forget to add a question mark at the end. Ok. Entonces nos dan la respuesta y nosotros vamos a hacer la pregunta. Good. So the first one says, what's your name? B, my name is Tim. Esa es la respuesta. De aquí sale esta pregunta, ¿ok? La respuesta es, no, they're not in Peru. They're in Canada. La pregunta es, are your parents in Peru? Ok, cool. Now, number two says, we're from New York. Ok, we're from New York. So, in that case, what would be the question that you have? Rosalito, ¿cuál es la que usted agregó? Es que fíjese de que ahí no le encontré que ponerle en, ese, en la segunda. Este, we're, we're, we're from New York. Sí, sí, sí. Bueno, muy bien. Es una pregunta, ¿verdad? Entonces, ellos están diciendo de dónde son. Cuando yo le quiero preguntar a alguien de dónde es, ¿cómo voy a hacer la pregunta, Rosarito? Vamos a comenzar con una WH, con una WH word. ¿Cuál sería? It is. Bueno, pregúnteme a mí, ¿de dónde soy yo? Where are you from? Ah, very good, excellent. Okay. Entonces, vamos a ver si nos funciona esa misma pregunta. Esperen, ver algo aquí. Creo que no me siento lo abro aparte para ver si. Bueno, a ver si me muestra aquí un grupo. Pongo a veces dos opciones, ¿verdad? Para ver si me muestra un, un grupo con las dos opciones. Ah, aquí está. Okay. Okay, very good. Muy bien, exactly, right? So, actually, when you, when you ask me, ok, me pregunta a mí directamente. ¿verdad? Muy, muy bien. Entonces, como aquí la respuesta es We're from New York, ok, pues podemos hacer la misma pregunta, Where, la misma que me acaba de hacer a mí, where are you from, ok, porque este you, recuerden que uno es para singular y el otro es para plural, entonces si yo lo uso como singular, yo puedo venir y le puedo preguntar a Anita, Anita, where are you from, where are you from, verdad, y ella pues me va a contestar, ah, teacher, I'm from El Salvador, pero si de repente vengo yo y veo a Anita y veo a dos amigas de ella y con, 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 con ella, ¿verdad? Le voy a preguntar, where are you from? ¿De dónde son ustedes? ¿Verdad? Así que este you concuerda con el we que estamos, eh, que, con el que estamos respondiendo. Nosotros somos de. ¿Ok? Entonces, vamos a ver si lo toma. Y si usted se fija, está correcto. Thank you, teacher. You're very welcome. ¿Solo esa le faltaba de aquí? Sí, solo esa, teacher. Excelente, Rosarita. Good job. O sea, que va a terminar el examen. Very, yes. very good. Excellent. Bye. 
Ok, so what about the rest? ¿Qué hay de ustedes, chicos? ¿Alguien más que tenga alguna pregunta con respecto a la plataforma o el tema que estamos viendo? Ok, no por el momento entonces. Cool, cool. Pero igual, si de repente hay preguntas, solo avísenme y, y bueno, con suerte que no se acaban antes de retirarme, ¿verdad? Porque dicen que se me difícil. O me, me ponen difícil, una situación difícil. Ok, bye. Entonces, esto, digamos, es como el, 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 la, lo que vamos a estar viendo. De hecho, esta última parte de las preguntas, yo que, quería que lo vieran, ¿verdad? Ahorita, para que tuvieran una idea. Pero en la sección 5, que vamos a empezar el día de mañana, vuelve a aparecer, ¿verdad? Así que, eh, it's something that we're going to continue, you know, uh, practicing. Pero es bueno ver cómo funciona la estructura completa y luego se va desglosando entre afirmativa, negativa y, y, y pues la pregunta. Entonces, let's continue. After that, we have the, um, uh, the knowledge check section, right, which is 4.11, right? So, in that section, you will have to look at the pictures and input the correct answer in blank. Some sentences will have a negative connotation and some of them will have a positive connotation, okay? Por cierto, algunos de ustedes pues tenían eh, un par de preguntitas con este ejercicio el día de ayer y los contestamos, ¿verdad? Aquí les puse let's check the platform, pero pues ya la revisamos, así que, pero igual si hay algo, algo más que quieran revisar, avísenme. Now, el instructor dentro de, dentro de la plataforma, ¿verdad? Les habla un poquito acerca de la estructura. Ahora bien, el enfoque de la, eh, por decirlo así, del, del tema era hablar about your clothes, right? The, the clothes that you're wearing. Okay, and here we have four people. We have Bob, we have Elizabeth, we have Diane, and we have Peter. Okay, so what I want you to do, guys, lo que quiero que me digan son oraciones, ¿verdad? Usando wearing, en este caso present continuous, right? And you can select any of the characters, ¿verdad? Cualquiera de los personajes. And what I want you to do is to describe what they're wearing. ¿Qué están diciendo? ¿Qué llevan puesto? ¿Cuál es el outfit que lleva? Okay? So, is, is there any volunteer that wants to participate and tell me about the outfits that you can see on, on these people? Volunteer. Participate. No se queden ahí con las ganas de participar. You can participate. Mm. Okay, go ahead. Eh, vamos a mitad y después más. Uh, Diane. Uh -huh. Diane is wearing a t-shirt. Uh -huh. uh, a shirt. A pair of shorts. Very good. A pair of shorts. Uh, shoes. Excellent. What else? And socks. <laughs> Very good. Excellent. Right. <laughs> good job, Anita. Yes, Thank it's true. You. Right. You're welcome. It's true. She's wearing a shirt. What color, Anita? Yellow. A yellow t-shirt. <laughs> right. Very good. And also, she's wearing a pair of shorts, sneakers. A pair of socks, etc. And she's wearing also a pair of um, earrings. Uh, mm -hmm. Very good. Uh, I don't know that she is wearing a glove or a, I don't know. a watch. A watch. Mm -hmm. watch. Excellent. That's true. Yes. She's wearing a watch, right? Cloth is the one that you put on the wall, and watch is the one that you wear on your, on your wrist and on your neck. Okay. Good job, Anita. Excellent. So yes. that's about mm -hmm. Diane. Okay. What about you, Max? Good evening, teacher. Good evening. Hello. I'm fine. Excellent. Elizabeth is okay. wearing a red scarf. Very good. Green skirt. Okay. And high heel shoes. High heel shoes. Very good. And um, green earrings. Green earrings, okay. And what about the shape? Que forma tiene? What about the shape? Mm, tri triangle. 
triangle. Very good. The, the, it's the shape of a triangle. Very good. What else? Mm. And green jacket. Okay. Cut, cut, cut. A coat. Okay. A do, coat. You, uh -huh. do you think it's a coat? Do you, want coat. Do you think? Or it looks more like a neat sweater, maybe. A sweater, sweater. Okay. Green sweater. Okay. I think that I think you you, you uh spell it like that. Okay, thank you very much, Max. Yeah, sí, creo que eso es. I will show you. I will show it to you. You see, this is a knit, knit sweater. Okay, knit sweater. Son, eso es como que lo tenemos a veces. Así que son calientitos. Antes decíamos de abuelita, pero la verdad es que no son de abuelita, son bien bonitos. I like them. Okay, but you see, those are kind of warm. Y esos son los knit sweaters. And sometimes you see the bajan hasta la parte de la de la cadera, right? Por eso que creo que Max nos nos mencionó esa prenda, right? You see, sometimes it goes they they fall down, right, until the um, hip cadera is hip. Okay. okay, it goes you know like around your hip, right? And and some of them you know are until your waist, verdad? Waist es cintura, waist. Okay, hip cadera waist cintura. Okay, as some of them, you see the, the length is until your waist, right? But generally, they are kind of long, okay? So, and, and that's that's what it is, okay? This one looks very similar to that, right? This is a knit sweater, okay? Good. Now, well, in my case, if, if you have if you had asked me, you se me a me, in my case, I would have say a dress, Okay, pero Max vio un knit sweater y vio una, una green skirt. In my case, I see a dress. Don't. But it could be also a skirt. No lo había pensado. Muy bien, Max. And also a knit sweater and she's wearing a red scarf. Good job. And a pair of earrings in the shape of a triangle. Okay, shape is forma. In the shape of a triangle and high heels. Good job. Thank you, Max. Someone else? Okay. Alguien más? Bob se ve como está subiendo una montaña. Ok, so someone. Ah, ok, Rocío, dígame. Uh, Peter is wearing blue jeans, mm -hmm. and black shoes, black and yellow shirts. And a yellow t shirt, right? T shirt. Oh, very good. Excellent. Thank you, Rocio. That's true. Actually, he's wearing a yellow t shirt, like Diane. She's wearing a yellow t shirt, too. And he's wearing a, a pair of jeans, black shoes, como nos dijo Rocio, right? He's also wearing a, well, Diane and Peter, they are wearing a belt, right? They are wearing. A belt, okay, or cinturón, but they are wearing a belt. Muy bien, okay, good job. And you see, uh, Peter, Peter has a mustache, right? A mustache, um, it's not bird, it's mustache, right? Okay, what about Bob, guys? What about Bob? Who can help me with Bob? Bob, you can do it, you can do it. Byron, do you want to help me with? This character, I don't know, you there. Se ve que está ahí, Byron, pero no le escuchamos. Parece como que se ha activado su micrófono, pero no se escucha. Creo que no le funciona. ¿Alguien más que quiera participar? No le funciona el micrófono. Mm -hmm. Well, Rosario, would you like to participate? Rosario, would you like to participate? No, Mr. Rosario. <laughs> no problem, okay? So what is the name, guys? ¿Cómo se llama lo que anda él? ¿Cuáles son las dos piezas? ¿Cómo se llama este conjunto? Vamos a ver quién se acuerda. It's a suit, right? Muy bien. It's a suit. 
And remember that the suit has two pieces, right? We have the, the jacket and we have the pants, okay? Jacket and we have the pants. También la última vez yo les enseñé dos palabras que también tenían que ver con pants, okay? Yo les mencioné dos. Pants, decíamos, is the North American word, ¿verdad? Or pantalones. Vamos a ver quién se acuerda de la British option o la British, um, the British, uh, yeah, option. Uh -huh. En inglés británico, ¿cómo decíamos pantalones? ¿Quién se acuerda? Vamos a ver. Punto extra para el examen. No, mentira. No les puedo dar punto extra. <laughs> Solo ustedes lo pueden ganar ahí en el examen, ¿ok? So, you say trousers. Very good. I said trousers. Okay, trousers. Good job. Vamos a ver quién se acuerda. Esos son trousers. Ajá, lo mismo que pants. Vamos a ver quién se acuerda. ¿Cómo digo yo pantalones casuales en English? Vamos a ver quién se recuerda. Pantalones casuales. Casual pants. Uh, well, you can say casual clothes, right? Pero yo les dije una específica. Se lo voy a compartir aquí en el chat. Son slacks. Casual pants. Casual pants. You can say that, pero eh, generalmente los conocen como slacks. Ahí está en el chat. Okay? Slacks son como pantalones mm, semiformales, casuales, right? Son como, you know, those kind of pants that you would wear, you know, o como lo que de repente en las compañías tienen, ¿verdad? Ah, es viernes, tal vez no de jeans, pero sí como más casual. Si usted eh, pone la palabra in, in, the, in the browser, usted va a encontrar esto, ¿you see? Vea la pantalla. Estos son los slacks, son los pantalones casuales, ¿ok? ¿You see? No son como muy formales, pero son así como, como casual, ¿ok? Entonces, those are slacks. And we have pants, for that. Yeah, que son los pants, son más formalitos. Okay? So those are some of the words. Muy bien. So what else? ¿Qué más? ¿Qué, qué más anda on the bar? Ya me ayudaron con el, con el traje. That the suit. We have two pieces. We have the jacket and we have the, um, the pants. The pair of, a pair of pants. Okay? And what is he wearing under the jacket? ¿Qué lleva debajo de la jaqueta? There are two things. ¿Cuáles son? Shirt and tie. Muy bien. He's wearing a shirt and a tie. Right? He's wearing a shirt oops, and a tie. Very good. Bueno, entonces, teacher, ¿cuál es la diferencia entre t-shirt and shirt? Bueno, les decía yo que the difference is the buttons. So that the buttons, you can button it up or you can unbutton it, ¿verdad? Entonces, eh, son los botones. Esa es la diferencia entre una t-shirt y una shirt. Shirt es para hombre y para mujer. No, no necesariamente tiene que ser para chico, ¿verdad? Una shirt es simple y sencillamente una camisa de abotonar. Eso es lo que en español. Ok, very good. And he's wearing glasses. You see, he's wearing a pair of glasses. Right. Good. Now, that was about, ese fue el enfoque, por decirlo así, que se le dio siempre al present continuous dentro de esta, de esta sección, ¿verdad? Luego llegamos al 4.12, ¿ok? En 4.12 it says, by the end of this class you will be able to form, ¿el qué, chicos? Yes, no questions in the present continuous tense, ¿ok? Ahí es donde ya vamos regresando, pues, al tema. Y ya en la próxima, en la próxima sección vamos a ver un poquito de las WH questions o decíamos information questions. Ok, let's see. Ok. Entonces, ahí tenemos tres preguntas, ¿verdad? Are you wearing a suit? Yes, I am. Or no, I'm not. Is she wearing boots? Yes, she is. O no, she's not, or no, she isn't, okay? Are they wearing glasses? Yes, they are. No, they're not, or no, they aren't, okay? 
Y aquí, si ustedes se fijan, podemos contestar la pregunta que nos hacía una de sus compañeritas también. Bueno, no contestarla porque la contestamos, sino que comprobar lo que estábamos hablando. Ella nos preguntaba, teacher, y acá en la forma afirmativa, ¿se ve bien que yo lo, que yo lo contraste? Mm, generalmente no, chicos, porque ya de por sí es una respuesta corta, súper corta, y contractarla pues mucho más corta, ¿verdad? Entonces, no, si estamos pues ya contestando de una forma corta o short answers, entonces sí recomiendo pues que si es en este caso una, una respuesta afirmativa, que quizás lo hagamos de esta forma, como nos aparece acá. Okay. Entonces, eh, ya si usted se fija en la forma eh, negativa, ¿verdad? O la respuesta negativa, ahí se les aparece para que ustedes puedan contactarlo. Yo aquí tengo la única opción, ¿verdad? No, I'm not, o no, she's not, contractando ver, ver be, o no, she isn't, contractando siempre el verbo to be junto con la negación. No, they're not, or no, they aren't. Y acá, usted, bueno, el mismo instructor, ¿verdad? Les, les da los elementos para que tomen en cuenta ustedes para la, la pregunta, ¿verdad? Um, are you wearing a suit? Verb be, subject, verb plus ing, and complement. Okay, that's going to be like the, the formula that you're going to use to uh, make up the questions, okay? ¿Estamos claros hasta acá, chicos? Is there any question? Is everything clear? Or do you have a question? No hay pregunta. Ok, cool, no problem. Bueno, if there is, uh, if there isn't any question, well, if there aren't, we got three. If there's no, digamos, if there's no question, se llama, se llama, if there's no question, okay, so let's move on. Prácticamente con 4.14, ahí estamos finalizando el no, with, con un knowledge check, ¿verdad? Y pues, you see the same exercise. Ahí vemos un ejercicio with the people talking and we're going to talk a little bit about the description of what they're wearing, right? And To ask in, to answer in positive negative or, or positive and negative form. Mm -hmm. Luego tenemos las reglas que vimos ayer, ¿verdad? Eh, pues decíamos que hay varias clasificaciones, pues esta es mi forma de explicarla. También yo les compartí, un, les compartí estas mismas reglas dentro del chat para que usted pues también tenga acceso a ellas. Y pues así en resumen, ¿verdad? Eh, decíamos que todos los verbos que terminan en E, pues pierden esa vocal, ¿verdad? We drop the letter E, and then we add ING, ¿verdad? And also, um, nom in number three, right, we were talking about the one-syllable verbs. Hablábamos de los verbos monosílabos, que pues a diferencia de los que están en la regla 5, ¿verdad? Solo contienen una sola sílaba, ¿ok? Y van con generalmente una fórmula que le llamamos consonant vowel consonant, ¿ok? Um, la regla número 5, pues generalmente van a ir pues, verbos con más de una sílaba, ¿verdad? Entonces, si la segunda sílaba está acentuada, ahí es donde yo voy a duplicar eh, la última consonante. Y pues luego teníamos la regla 4 con los verbos que terminan en I y que decíamos que son bien escasos. Yo creo que solo estos tres son como que los, los que ustedes van a encontrar generalmente si buscan información al respecto. Puede que haya algún otro, pero... Son arcaicos, como el que vimos ayer, ¿verdad? Que es un verbo que ya hace mucho tiempo que no se utiliza. Y luego, pues, en la regla 6, es que todos los verbos que terminan en U griega o en alguna otra consonante, ¿verdad? Siempre van a llevar eh, ING, ¿verdad? Como los que están acá en la regla número 2. Entonces, quizás en lo que hay que poner atención es a la regla 1, a la regla 3, a la 4 y a la 5. Porque si usted se fija, 2 y 6, pues son el resto de los verbos, ¿verdad? Y pues ahí solo voy a agregar ING a los verbos, ¿ok? Muy bien. Now, guys, we're going to practice a little bit, ¿verdad? Y de un solo vamos a ir como armando el positive and negative in question form, ¿ok? Así que let's take a look at the pictures. Y la pregunta es, what are they doing? ¿Verdad? What are they doing? And 
Um, let's try to give, you know, uh, sentences with different subjects, ¿verdad? No necesariamente con I, no necesariamente con he or she, sino que usemos los subjects que tenemos disponibles, okay? So, let's see. What about this picture, okay? So, what can you tell me about this picture? Pero vamos a hacer lo siguiente. Quisiera que lo armásemos de una forma afirmativa, de una forma negativa y de una pregunta, okay? So let's see, someone who wants to help me with number one, con esta oración. Yo solo voy a abrir otro bloque, no, pues. Ahí está. Vámonos con esta oración, okay? So what can you tell me about the picture? What is she doing? Because it's a, it's a girl. It's a girl, you see? So what is she doing, guys? She's type typing. Muy bien. She's typing what? In the computer. Okay, <laughs> she's typing in the computer. Okay. Oh, she's typing an email. She's typing mm -hmm. an email. Muy bien. She's typing an email. Thank you very much, Anita. Okay. So now, what mm -hmm. about the negative form? The negative form would be? She isn't typing, right? She isn't typing an email. Muy bien. Ok. Entonces aquí tengo la afirmativa, la negativa, me hace falta la pregunta, ok. Entonces para la pregunta decíamos que solo vamos a invertir el orden del, um, del verb, ¿verdad? En este caso, pues el subject sigue después y luego comenzamos con el verb be, right? Entonces, that would be is, ¿verdad? Is she typing an email? Right. Is she typing an email? Okay. You see, this is the order, right, that we have. So positive, negative, and question. She's typing an email. She isn't typing an email. Is she typing an email? Okay. Good job. Excellent. So this is number one. What about number two? Veamos, bueno, si quieren, para los que apuntan, se los voy a ir poniendo en el chat. Okay. Para que no queden casi, por si de repente, son como yo que les gusta apuntar todo. That's, that's me. Entonces tengo tantos libritos y nunca, bueno, sí los termino, pero lo triste es que nunca regreso a ellos. Like, that's the only thing, right? Pero sí, de que apunto un montón, apunto. Ok. So ahí se lo voy pasando en el chat. Ok. That's number one. Now, number two. What about this one? What are they doing? What are they doing? What are they doing? Mm -hmm. Pueden visitarlo en el chat si no quieren abrir el micrófono, pero si necesito más o menos sirviendo si podemos usar la, la estructura, ¿ok? So, uh, what are they doing? It's a girl and a boy, right? So, si se lo empiezo a describir, yo lo voy a dar la respuesta, así que no, no te voy a decir. Ok. Uh -huh. So, what are they doing? Byron, what, what are they doing? Ah, ok. Thank you, Byron. Es que Byron creo que no le sirve el micrófono, right? Lo activa, pero no se escucha. They are playing the guitar, he said. They are playing. Oops. They are playing. De guitar. Bueno, de hecho no están los dos haciendo eso, ¿verdad? sino que en este caso, pues, he, ¿verdad? He, he is playing the guitar. Porque si ya quiero incluir los dos en una oración, entonces sería una oración distinta, sería, they are having a conversation. Están teniendo una conversación, no, tampoco, ¿verdad? La conversación con la mirada, porque ni se ve que están ahí enamorados. Así que no, dejamos la he's playing the guitar, ¿ok? <laughs> Con los ojos, me la están practicando, ¿ok? So he's playing the guitar, and that's going to be the negative form, would be he isn't, right? Playing, oops, playing the guitar. And the question, right, is he, is he playing the guitar? Very good. Thank you, Byron, ¿ok? He's playing the guitar, or he is. He is playing the guitar. He isn't playing the guitar. Is he playing the guitar? Very good. Excellent. I'm going to share with you the example. Okay. 
¿okay? pero también ustedes compartan conmigo y todo esto les estoy compartiendo la exploración. Ahora es su turno. What are they doing? ¿Qué están haciendo? Vamos a ver, what are they doing? Uh -huh. Dígame, Rocío, perdón que sí. Es que fíjense que no veo las manitas. Ahí está Marisa después. Bueno, primero Rocío, después Marisa. Dígame, Rocío. Sí, che, eh, una consulta. Eh, play es el verbo eh, jugar. Correcto. Pero en este caso que lo estamos usando como tocando, o sea, también se puede usar ahí, si me pudiera explicar un poquito más. Es correcto, para cuando estamos hablando de instrumentos, eh, sobre tocar instrumentos, siempre va a ser play. Play the guitar, play the violin, play the drum, eh, I don't know, your name is, ¿verdad? Pero sí, play siempre lo va a utilizar con instrumentos, ¿ok? O sea que eh, play sería como cuando estamos jugando, y cuando estamos tocando instrumentos, ¿solo en esos dos o puede haber alguna otra cosa que lo podamos usar? Sí, porque hay ciertos deportes que van con play y otros que no. ¿verdad? Todos los deportes que llevan una pelota de por medio, por decirlo así, en los que se va a jugar con una pelota, siempre va a ir con play. Por ejemplo, play soccer, play volleyball, play softball, play baseball. Todos estos deportes llevan, juega, se juega con un balón, play basketball, ¿verdad? Entonces, dependiendo del tipo de deporte, ¿verdad? si hay un balón de, eh, involucrado en el juego, entonces ahí se usa play. Por ejemplo, aquí en este caso de instrumento sería play the guitar, play the violin, la, play the drum, la batería. Ok, so you use, you use a play with instruments. No sé si contesto tu pregunta. Sí, gracias, Isha. You're welcome. Uh, ya voy a ver si lo encuentro algún otro. Algún otro. Algún hijo, algo que le ayude también a ver más gente. Eh, okay. Play de piano. Play de piano. Ajá, es true. Play de piano. Yes, remember that in this case, um, generalmente pues usamos... Um, ciertos verbos con, eh, con con varios significados, ¿verdad? No solo con uno. Entonces ahí es solo como de ir um, viendo, ¿verdad? Cuáles son los que voy a utilizar. Estaba viendo si encontraba como, como más ejemplos. Bueno, tal vez aquí bueno, lo voy a compartir un link. Solo que este más que todo para instrumentos. Ahí, revísenlo, tal vez incluye algo sobre sobre el uso de play, ¿verdad? That is one, y luego... Bueno, este es vocabulario, igual. lo voy a compartir también. ¿Okay? Entonces sí, con instrumentos musicales pues vamos a usar el verbo play, ¿verdad? Ahí va otro, un, un vocabulario que probablemente pueda, pueda servir. Y ahí hay como una explicación también. Bueno, it's something that probably you can use. Y si usted se fija, ahí en la parte de abajo hay como preguntas, ¿verdad? Y el, el verbo que, que usa para referirse a las preguntas se va con play con respecto a musical instruments, ¿verdad? Okay. Very good. So thank you for your question. Gracias por tu pregunta. Okay, what about Marisa? What about you? Teacher, en la sección 4, eh, de 513, he escuchado bastante la, muchas veces el audio, pero en, en el cuarto y en la octava no, no le entiendo. Le he puesto hasta WhatsApp sin televisión, pero no, no me lo aceptan, no, ya no encuentro qué poner. Ah, ok. Sí, creo que se les di la respuesta ayer, ¿verdad? No sé si fue la que vimos ayer, chicos. Eh, la de typing, creo que es, ¿verdad? ¿Es la cuatro puntos, me dijo? Eh, de la sección cuatro, es cinco punto trece. Sección cuatro o cinco punto trece, perdón. Vamos a ver, cinco punto trece es este. ¿Es este? 
No lo veo, Tichi. Sí, yo creo que sí. Y donde dice que es lo que está haciendo Mari. Sí, exacto, que es la número 8. Es, es el número 8 que le hace falta. El 4 y el 8. Teacher no está proyectando. Ah, no, es que aquí está. Perdón, perdón, ahí está. Es el 4 y el 8, ¿verdad? 4 y 8. 4 is she's watching TV. Solo que lo que hicimos fue que, bueno, en mi caso, ¿verdad? Yo agregué watching TV, pero con un punto después de cada, de cada letra. TV. Y aquí al final, pues, les conté que el verbo en realidad es typing o digitar, ¿verdad? Ahí tendrían que agregar she's typing. ¿Ok? Uh -huh. Pruebe con esos dos, Marisa, y me avisa a ver si le funciona. TV. Ajá, ahí está bien, teacher. Bueno, Gracias. Bueno, ya está. Y la última, remember, she, she, she's typing. Se lo voy a pasar ahí en el chat. Y revise esta también. Solo make sure que ahí agregas los puntitos en TV. Bye. Sí. Thank you. You're welcome, Marita. Hello. Bye, chicos. Eh, so let's continue. Veamos. What about this one? What about this picture? Okay, so what are they doing? What are they doing? Uh -huh. They are looking at a book. Ah, okay, very good. They are looking at the book. Okay, very good. Negative one, right? They aren't looking at the book. Very good. Question form. So yes, yes, no question. Are they right looking at the book? Very good. Okay, with question mark at the end. Okay, thank you. Good job. And let's see. So they're looking or they are looking at the book. They aren't looking at the book. Are they looking at the book? Right. Very good. Excellent. What about? Um, very compartible. What about this one? Okay, what is she doing? What is she doing? Okay. What is she doing? She is uh, working a computer. Okay, she's working in the computer. Okay, she's working in the computer okay también podríamos decir she's drinking verdad she's drinking some tea right she's drinking some tea chamomile yeah anyway, this is chamomile tea so she's working in the computer she's drinking some tea cualquiera de las dos verdad y pues de ahí solo las pasamos a negativas eh, oops, eh, solamente contractando el verbo to be verdad she isn't working in the computer right Okay, she isn't, right? She isn't drinking some tea, right? Question, is she working in the computer? Okay, question, is she drinking some tea? Okay, so there you go, guys. I mean, all what you have to do is to pay attention to the elements right and um just by looking at each of the i mean just by including each of the elements you know that your sentence will be correct now para este en particular eh, todavía eh, falta una parte y esta parte es la que vamos a ver en la sección 5 right eh, con las eh, con las wh words o oh, perdón con las wh questions o las yes o las information questions entonces quedamos así Hoy, eh, por decirlo así, finalizamos el, el, ya la semana 3, ¿verdad? Ya con esto yo cierro la sección, perdón, sí, la sección 4 de la semana 3. El día de mañana comenzamos ya con la última sección, eh, que quizás el tema más fuerte es, bueno, quizás son dos temas. El primero es Telling the Time, ¿verdad? Que es con referente a decir la hora. Vamos a ver las diferentes formas que tenemos en inglés las más comunes, por decirlo así, y quizás las que más se utilizan. 
¿verdad? Que no es generalmente la que nosotros usamos, como por ejemplo, ahorita, ¿verdad? It's, um, it's 7.59, no, right? En este caso, pues diríamos, it's one minute to, to uh, tonight, one to nine. Okay, entonces, ya vamos a ver cuáles son las formas en, en las que vamos a poder decir la hora y el segundo tema es siempre es presente continuo. Así que chicos, cualquier duda que tengan, por pues, favor no duden en traerla el día de mañana y pues yo con mucho gusto les voy a estar contestando. Eh, links, to, ahorita no voy a compartir hasta que he explicado lo, del, lo, de, lo de Telling the Time. Ya cuando hayamos visto el tema de Telling the Time, ahí voy a incluir los links. ¿Por qué, Peter? Porque ese tema específicamente sobre decir la hora, solamente logramos comprenderlo así, full, completo, cuando hacemos ejercicios, entonces ya a media vez veamos el tema de Telling the Time, entonces yo comparto con ustedes más links. Entonces nos veríamos el día de mañana, chicos, lo voy a dejar acá. Nos veríamos el día de mañana y we're going to start our last week. Van a comenzar su última semana de trabajo, así que chicos, eh, bueno, ánimo, ¿verdad? Y pues a completar los ejercicios que nos hagan falta. Thank you very much for joining and I'll see you tomorrow. Okay, good night and bye bye. Nice teacher. Good night. Good night. Bye. Bye. Bye.